ஏதாவது ஒரு இந்திய விஞ்ஞானியோட பேரை சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டாலோ இல்ல உங்களுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கிற விஞ்ஞானி யாருன்னு கேட்டாலோ பல பேரோட பதில் ஏதாவது ஒரு ஆண் விஞ்ஞானியோட பேரா தான் இருக்கும் பெண்களுக்கும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாதுன்னு வெகு சிலர் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உலகின் முதல் விஞ்ஞானிகள் பெண்கள் தான் அறிவியல் வரலாற்றுல எழுதப்பட்டிருக்கு ஆமாங்க உணவுக்கும் மருந்துக்கும் எந்த மாதிரியான தாவரங்களை தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்கணுங்கிறதுல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன அறிவியல் வளர்ச்சி வரைக்கும் பெண்கள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி மிக அளப்பெரியது குடும்பம் ஆராய்ச்சின்னு இருவேறு பரிணாமங்களுக்கு இடையில வாழ்ந்துகிட்டு திருமணம் குழந்தை அந்த குழந்தையை வளர்த்தெடுக்கிறதுன்னு அடுத்தடுத்த பல தடங்கல்களை தாண்டி அறிவியல் துறையில பெண்கள் சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சாதிச்ச இந்தியாவின் முதல் தலைமுறை பெண் விஞ்ஞானிகள் தான் இப்ப நாம பாக்க போறோம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அறிவியல் தமிழ் தாவரவியல் தாரகை ஜானகி அம்மாள் கேரளத்தைச் சேர்ந்த இவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல பிறந்தாங்க சென்னை ராணிமேரி கல்லூரிலையும் மகளிர் கிறிஸ்தவ கல்லூரிலையும் இளநிலை அப்புறம் முதுநிலை ஆய்வாளரா தாவரவியல் துறையில படிச்சாங்க திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு வீட்டுல இருக்க போற பெண்களுக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி எல்லாம் தோதுபடாதுன்னு சொல்லப்பட்டு வந்த காலம் அது ஆனா அவங்களுக்கு தாவரவியல் மேல இருந்த பேரார்வம் காரணமா அமெரிக்காவில் இருக்க மெக்சிகன் பல்கலைக்கழகத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல முனைவர் பட்டம் பெற்றாங்க தாவர செல் மரபணுவியல் சைட்டோ ஜெனடிக் புவியியல் சார் தாவரவியல் பைட்டோ ஜியோகிராபிக் துறைகள்ல ஆராய்ச்சி நிபுணரா ஆனாங்க பிரிட்டன்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா திரும்பி வந்து இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தை சீரமைச்சாங்க நாட்டின் மிகப்பெரிய தாவரவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான அந்த அமைப்புக்கு தலைமை இயக்குனராகவும் செயல்பட்டாங்க மருத்துவ துறையிலையும் பொருளாதார துறையிலையும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவரங்களை பத்தி பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டாங்க அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுச்சு முனைவர் கமலா ஹோனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல பிறந்த இவங்க தான் உயிர் வேதியல் துறையில நாட்டிலேயே முதன்முறையா முனைவர் பட்டம் பெற்றவங்க இந்த விருது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல இருந்த இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்துல ஆராய்ச்சி நிதி நல்கைக்காக விண்ணப்பிச்சிருந்தாங்க ஆனா இவங்க பெண் என்ற காரணத்தினாலேயே அந்த நிதி நல்கை வாய்ப்பு இவங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன் சென்ற கமலா கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல முனைவர் பட்டம் பெற்றாங்க அங்க படிச்ச காலத்துல தாவரத்தோட ஒவ்வொரு திசுவிலையும் சைட்டோகிரோம்சி என்ற நொதி இருப்பத கண்டுபிடிச்சாங்க அனைத்து தாவர செல்களும் ஆக்சிஜனற்றமடைய இந்த நொதி தான் காரணமா இருக்குதுங்கிறதையும் அது தொடர்பான தீவிர ஆராய்ச்சியிலையும் இறங்கினாங்க இவங்களோட ஆராய்ச்சி எல்லாமே எளிய மக்களோட உணவு அடிப்படையா கொண்டே இருந்துச்சு நீரான்னு சொல்லப்படுற பதனில இருக்கிற ஊட்டச்சத்து தொடர் ஆராய்ச்சியையும் இவங்க மேற்கொண்டாங்க ஆசிமா சாட்டர்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பிறந்த இவங்க ஒரு வேதியியலாளர் ஒரு இந்திய பல்கலைக்கழகத்துல அதுவும் அறிவியல் பிரிவில முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் பெண் என்ற பெருமை இவங்களுக்கு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்துல கரிம வேதியியல் ஆய்வுல முனைவர் பட்டம் பெற்றதால இத சாதிச்சு காட்டினாங்க இவர் கரிம வேதியியல் பைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி போன்ற தாவரங்கள்ல இருந்து பெறப்படுற வேதிப்பொருள் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு குணம் கொண்ட நித்திய கல்யாணி தாவரத்துல இருக்கிற வெண்கா ஆள்களாய்டு தொடர்பா ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டாங்க வலிப்பு நோய்க்கு எதிரான மருந்து மலேரியாவுக்கு எதிரான மருந்து தொடர்பாகவும் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருக்காங்க இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ள மருத்துவ தாவரங்கள் தொடர்பான இவருடைய ஆராய்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா கருதப்பட்டுச்சு வானிலை விஞ்ஞானி அண்ணாமணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல சென்னை மாநில கல்லூரியில இளநிலை படிச்ச இவங்க சர் சி வி ராமனுடைய இயற்பியல் மாணவிகள்ல ஒருத்தர் பின்னாட்கள்ல லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரியில படிச்ச இவங்க வானிலை ஆராய்ச்சியில ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி துறையோட துணை தலைமை இயக்குனராகவும் செயல்பட்டு இருக்காங்க வானிலை ஆராய்ச்சி கருவிகள் தொடர்பா பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளையும் அதை மேம்படுத்துற பணியிலையும் மேற்கொண்டதுக்காக இவங்க புகழ்பெற்றவங்க அது மட்டும் இல்லாம உலக வானிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டு இருக்காங்க இவருடைய ஆராய்ச்சியில சூரிய கதிரியக்கம் பாதகமான கதிரியக்கத்தை தடுக்கும் மோசன் படலம் காற்று ஆற்றல் ஆகியவற்றை அளப்பது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள்ல இவர் முன்னோடியா திகழ்ந்திருக்காரு நுண்ணலை ஆராய்ச்சியாளர் ராஜேஸ்வரி சட்டர்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கர்நாடகத்தோட முதல் பெண் பொறியாளர் அப்படிங்கிற பெருமையோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல டெல்லி அரசோட கல்வி உதவித்தொகையை வாங்கிக்கிட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிற மெக்சிகன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு படிக்க போனாங்க அங்க மின்னணு பொறியியல் துறையில முதுநிலை பட்டமும் முனைவர் பட்டமும் பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல திரும்ப இந்தியா வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெங்களூர்ல இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்துல மின் தகவல் தொடர்பு பொறியியல் துறையில சேர்ந்து கொஞ்ச நாள்லயே அதோட
இது போல அறிவியல் துறை மட்டுமில்லாம எல்லா துறையிலுமே பெண்கள் மிக வேகமா முன்னேறி தங்களோட திறமை மூலமா சாதிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அனைவருக்கும் சர்வதேச பெண்கள் தின வாழ்த்துக்கள்